வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சாப்டரில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலோட மீனிங் அதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மீனிங் அதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை நம்ம எந்தெந்த விஷயத்தை ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எழுத போகிறோம் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்குறதுக்கு முந்தி நம்ம ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏபிசி கம்பெனி லிமிடெட் பாஸ்டு ரெசல்யூஷன் அண்ட் காட் கோர்ட் பெர்மிஷன் ஃபார் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் பை ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் மென்ஷன்ட் ஆஸ் அண்டர் ஏபிசி கம்பெனி லிமிடெட் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கோர்ட்லேயும் பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களோட ஷேர் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே எவ்வளோ ஷேர் கேபிட்டலை அவங்க ரெடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை அவங்க எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டு ஸோ இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை அவங்க என்னென்ன பர்பஸஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க டு ரைட் ஆஃப் த டெபிட் பேலன்சஸ் ஆஃப் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடில் அதாவது அசட் சைடில் இருக்கக்கூடிய லாஸை வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு அந்த அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க டு ரெடியூஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பை ருபீஸ் நைன்டி தௌசண்ட் அண்ட் குட்வில் பை ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி குட்வில் இதோட வேல்யூ என்ன பண்ண போகிறாங்க ரைட் ஆஃப் பண்ண போகிறாங்க ரெடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு அந்த அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க டு ரெடியூஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பை எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிடக்ஷன் என்னென்ன மெத்தடில் நடந்திருக்கு அந்த அமௌண்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க ரிடக்ஷன் எந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் த ரிடக்ஷன் வாஸ் மேட் பை கன்வெர்ட்டிங் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஈச் ஃபுல்லி பெய்டு டு த சேம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈச் ஃபுல்லி பெய்டு and by converting 50000 equity shares of rupees 20 each on which rupees 15 is paid up into 50000 equity shares of rupees 10 each fully paid up okay ipa avangaloda share capital ah endha maadhiri reduce pannirukanga abindra information nama therinjikalam first information paarenga preference shares of rupees 20 each fully paid அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈச் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்பர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அதே தான் இருக்க போகுது ஓகே அடுத்த கன்வெர்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வல்டி ஷேர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்வல்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஈச் ஆன் விச் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் பெய்டப் கம்பெனியில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ ருபீஸ் டுவெண்ட்டி அந்த டுவெண்ட்டி ருபீஸில் இது வரைக்கும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் பே பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் ஃபுல்லி பெய்டப் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெய்டப் வேல்யூ தான் மாறப்போகுது ஓகே ஏற்கனவே ஃபிஃப்டீன் பெய்டப் 10 ருபீஸ் ஃபுல்லி பெய்டப் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்க இது செகண்ட் சுச்சுவேஷன் ஓகே இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை நம்ம ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஆன்சர் போடலாம் ஓகே இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு
அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷனுக்கு அதாவது கம்பெனி ஷேர் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதணும் அதில் கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதை நம்ம இங்கே ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ட்வெண்ட்டி ஈச் ஃபுல்லி பெய்டு ஃபேஸ் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் ஏ எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டாங்க அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈச் ஃபுல்லி பெய்டு அப்போ இங்கே ஃபேஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேவா அப்போது ஃபேஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதணும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் நியூ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஓல்டு கேபிட்டல் ரெடியூஸ் ஆகுது இல்லையா எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகுதோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்டை நம்ம கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனுக்கு ப்ராப்ளமில் இருக்குது இல்லையா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கல்ல அதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதிடலாம் ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் என்ன டைப் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இல்லையா ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலை தான் நம்ம டெபிட்டும் பண்ணுவோம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் க்ரெடிட்லேயும் எழுதுவோம் ஓகே அப்போ இதை நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி காட்டுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ ஓகே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பழைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ருபீஸா அதை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கலாம் அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் இல்லையா நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருந்தாங்க கன்வெர்ட் பண்ண ஃபேஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷனை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் எடுத்து எழுதிக்கணும் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போது டெபிட்டில் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் இருக்குது க்ரெடிட்டில் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் உரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் ஓகே ஸோ க்ரெடிட்டில் டூ கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் எதனால் க்ரெடிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணினதுனால அது கம்பெனிக்கு பெனிஃபிட் ப்ராஃபிட் அதனால் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ அமௌண்ட் எடுத்து எழுதலாம் ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபேஸ் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் இல்லையா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி டென் லேக்ஸ் ஓகே ஸோ டெபிட்டில் எடுத்து எழுதிடலாம் அடுத்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஃபேஸ் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து அதே தான் சேம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகே அப்போது டென் லேக் மதிப்புள்ள ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரோட வேல்யூ செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் அதை நம்ம கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் எடுத்து எழுதிடணும் ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதியாச்சு அடுத்து நம்ம இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிக்குரிய நரேஷன் எழுதணும் இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு பீங் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி ஈச் ஃபுல்லி பெய்டு இன்டு ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈச் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை எழுதிட்டு அண்ட் த பேலன்ஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் இதுதான் இதுக்குரிய நரேஷன் ஸோ அடுத்து ஷேர் கேபிட்டலில் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த ஈக்வைட்டி இன்ஃபர்மே ஷேர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸ் அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ ருபீஸ் ட்வெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஆன் விச் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் பெய்ட் அப் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஷேருக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் பே பண்ணிட்டாங்க ஓகே இப்போ அதை எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் ஃபுல்லி பெய்டப் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அதாவது இங்கே பெய்டப் வேல்யூ ஃபிஃப்டீனாக இருக்குது அந்த பெய்டப் வேல்யூவை ருபீஸ் டென்னு கன்வெ
எப்படி இதை டிஃப்ரென்ஷியேஷ் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபேஸ் வேல்யூ மாறலை இல்லையா அப்போது நம்ம இங்கே பெய்ட் அப் வேல்யூவை எடுத்து எழுதணும் ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் பே பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இது பார்ட்லி பெய்டு ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை எழுத வேணால் நம்ம பார்ட்லி பெய்டு ஷேரை வந்து ஃபுல்லி பெய்டாக மாற்றுறோம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே ஃபேஸ் வேல்யூ மாறலை டெட்டார் டூ ஈக்வைட்டி ஷேர் கேபிட்டல் மறுபடியும் நம்ம க்ரெடிட்டில் ஈக்வைட்டி ஷேர் கேபிட்டலை தான் என்ன பண்ணுறோம் எழுதுகிறோம் பட் இது என்னவா மாறிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்லி பெய்டு ஃபுல்லி பெய்டாக மாறிடுது ஓகே இப்போ இந்த பார்ட்லி பெய்டு ஃபுல்லி பெய்டுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரி இது தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணுறோம் கம்பெனிக்கு அதனால் ப்ராஃபிட் ஃபைவ் ருபீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸோட அந்த அமௌண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதலாம் ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதில் ஃபிஃப்டீன் தான் பெய்டப் இல்லையா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபேஸ் வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணாதீங்க நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து என்னவா மாத்துறாங்க ஃபுல்லி பெய்டப்புக்கு ருபீஸ் டென் இல்லையா ஸோ அதே நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸில் எதுவும் சேஞ்சஸ் கிடையாது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபைவ் லேக் கிடைக்கும் ஓகே இப்போது இது ரெண்டுக்கும் உரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதுதான் இப்போ கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம எடுத்து எழுதணும் ஓகே இது எழுதினதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்குரிய நரேஷன் எழுதிடணும் என்ன நரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீயிங் கன்வர்ஷன் ஆஃப் பார்ட்லி பெய்ட் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு ஃபுல்லி பெய்டு ஷேர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் ஓகே நீங்கள் கொஷினை தெளிவாக ரீட் பண்ணி என்ன அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபேஸ் வேல்யூவை கம்மி பண்ணுறாங்களா இல்லை பார்ட்லி பெய்டு ஃபுல்லி பெய்டு இருக்குது இல்லைனா ஃபுல்லி பெய்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதும் இருக்குது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வேறு ஜேர்னல் என்ட்ரி இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்து ஜேர்னல் என்ட்ரியை எழுதணும் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது ரெண்டாவது என்ட்ரியில் இல்லையா இந்த ரெண்டு தான் அவங்க வந்து கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷனையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபைவ் லேக்ஸை கம்பெனி என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ரைட் ஆஃப் த டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டு ரெடியூஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி குட் வில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஸோ ப்ராப்ளமில் நீங்கள் பிகினிங்கில் பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் லேக்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா இப்போ இந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் கேபிட்டல் தான் நம்ம இங்கே ரெடியூஸ் பண்ணி கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் காட்டியிருக்கோம் அந்த ஃபைவ் லேக் தான் இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் இதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பர்பஸ் இப்போ இதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் எழுதலாம் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா அசட்ஸோட வேல்யூலாம் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியோட வேல்யூ நைன்டி தௌசண்ட் ஆயிருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ஆயிருக்கு நம்ம ஒரு முறை இந்த அசட்ஸோட வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் ஓகே டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் அசட் அசட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது கம்பெனிக்கு என்னது லாஸ் அதனால் நம்ம கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் அசட்டை நம்ம க்ரெடிட்டில் எழுதணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் இதுக்குரிய என்ட்ரி எழுதலாம் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ரெண்டு அசட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இந்த ப்ராப்ளமில் டூ என்னென்ன அசட்ஸ்னு ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம எழுதலாம் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி நான் ஷார்ட்டாக எழுதுகிறேன் டூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்மளோட கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் என்ன அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் இல்லையா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்லேயும் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம ஜேர்னல் எழுதினோம் இல்லையா ரெடியூஸ் பண்ணது அதுலேயும் ஃபைவ் லேக்ஸ் சேம் அமௌண்ட்டு தான் வந்தது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்
ரைட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி குட்வில்ல ரைட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரியை நம்ம ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை தான் இங்கேயும் நம்ம டெபிட் பண்ணணும் இந்த டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டை ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு குட்வில் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ இதெல்லாம் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு கேபிட்டல் ரிடக்ஷனை தான் நம்ம டெபிட் பண்ணணும் ஓகே அப்போது நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க குட்வில் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் க்ரெடிட் பண்ணணும் கேபிட்டல் ரிடக்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும் டெபிட்டில் எழுதணும் இல்லையா ஸோ அந்த என்ட்ரியை நம்ம இப்போ எழுதலாம் ஏற்கனவே நம்ம அசட்டோட வேல்யூவை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் தான் டெபிட்டில் இருந்தது இல்லையா அப்போது நான் அதுலேயே இந்த என்ட்ரியை கன்சாலிடேட் பண்ணுறேன் குட்வில் அண்ட் பிஎன்டலையும் இதுலேயே நான் எடுத்து எழுதுகிறேன் ஏன்னா கேபிட்டல் தான் இங்கேயும் என்னவா இருக்குது டெபிட்டில் இருக்குது இப்போது டூ பிஎன்டல் இது டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பிஎன்டல் அதே போல் டூ குட்வில் இதை ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ பிஎன்எல்ல என்ன அமௌண்ட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா டூ லேக் டென் தௌசண்ட் அதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அதே போல நம்மளோட குட்வில் அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு அதையும் நான் இங்க எடுத்து எழுதுறேன் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் எழுதினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நீங்க பேலன்ஸ் செக் பண்ணுங்க இங்க டெபிட்டும் கிரெடிட்டும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் இருக்கணும் இங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கு ஆனா நீங்க இங்க டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் இல்லை ஓகேவா ஸோ இந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஓகே கிரெடிட்டில் பேலன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது கேபிட்டல் ரிடக்ஷனோட பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இதை டோட்டல் பண்ணி நீங்கள் ஃபைவ் லேக்கில் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா பேலன்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் அசட்டோட வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆனதை எழுதிட்டோம் பிஎன்எல் குட்வில் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அதை நம்ம நரேஷனில் எடுத்து எழுதணும் பீயிங் லாஸஸ் ரைட் ஆஃப் இது லாஸஸ்ன்றது இந்த பிஎன்எல் அசட் ரிட்டன் டவுன் அசட்டோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி குட்வில் ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் மீதி இருக்கிறத நம்ம கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக